আচ্ছা তাহলে আমরা শুরু করি হ্যাঁ আমাদের ট্রান্সমিশন মিডিয়ার ল্যাব ম্যানুয়ালের সাথে সাথে একটা হচ্ছে আপনাদের মানে ক্লাস নোট বলতে পারেন এরকম আপলোড করা হয়েছিল ল্যাব সিটটা আমাদের ট্রান্সমিশন মিডিয়া ছিল যেখানে আমরা কি ট্রান্সমিশন মিডিয়ার যে ডিটেলস সেটা সম্পর্কে কি করতে পারি জানতে পারি আর কি তো যদি ট্রান্সমিশন মিডিয়াটা আমরা একটু খেয়াল করি ট্রান্সমিশন মিডিয়াটা আসলে কি জিনিস আমরা কমিউনিকেট যে করি ডেটা কমিউনিকেশনটা হয় সেখানে কিছু মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট থাকে স্পেসিফিকভাবে যদি বলি তিনটা মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট একটা হচ্ছে আপনার কি নেটওয়ার্ক বা ইন্টারমিডিয়ারি ডিভাইসেস প্রোটোকলস আর হচ্ছে ট্রান্সমিশন মিডিয়া তো আমাদের এই কোর্সে আমরা যেটা করতেছিলাম স্টেপ বাই স্টেপ আমাদের যে বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্ক ক্রাইটেরিয়াগুলো বা এই রিকোয়ারমেন্টগুলো হচ্ছে পড়তেছিলাম তো আমাদের নেটওয়ার্ক ডিভাইস নিয়ে একটা ল্যাব ছিল সেটা পড়া হয়েছে এবং সেই প্রত্যেকটা ডিভাইসের ডিটেলস আমাদের স্লাইডে দেওয়া আছে কোন ডিভাইসের সাথে হচ্ছে কোন ডিভাইসের কি ডিফারেন্স সেগুলোও আমাদের পড়া হয়েছে দেন প্রোটোকল নিয়ে আমরা এখন পড়তেছি আমাদের অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার পর্যন্ত পড়া হয়েছে আর কি তো অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার প্লাস ডেটা লিঙ্ক লেয়ারের হচ্ছে আমরা আমাদের যে ইয়াগুলো ছিল হিরো ডিটেকশন মেথড বাকি যেগুলো ছিল সেগুলো আর কি আমরা দেখতেছিলাম এখন ট্রান্সমিশন মিডিয়া নিয়ে আজকে একটু কথা বলবো এটা একটু রিভিউ করব ট্রান্সমিশন মিডিয়াটা হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে গাইডেড মিডিয়া আর একটা হচ্ছে আনগাইডেড গাইডেডটার আরেকটা নাম আছে সেটা হচ্ছে ওয়ার্ড মিডিয়া আর আনগাইডেডটাকে বলা হচ্ছে ওয়ারলেস মিডিয়া তো এই ট্রান্সমিশন মিডিয়ার যে গাইডেড মিডিয়াটা আছে সেই গাইডেড মিডিয়াটাকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে কোয়েক্সিয়াল একটা ফাইবার অপটিক আর একটা হচ্ছে টুইস্টেড কোয়েক্সিয়ালে যদি আমরা আবার একটু ডেপতে যাই বেস ব্যান্ড বলতেছে ব্রডব্যান্ড বলতেছে আর ওদিকে টুইস্টেডে হচ্ছে আনশিল্ডেড আর শিল্ডেড তো মেইনলি হচ্ছে টুইস্টেড এই যে আমরা আমাদের যে ইথারনেটের কানেকশনগুলো দেখি ল্যাবে বলেন বাসায় বলে তো ম্যাক্সিমাম জায়গায় আমাদেরকে টুইস্টেড পেয়ার কেবলটা ইউজ করে অ্যাকচুয়ালি কানেকশন দেওয়া হয় অনেক সময় আমরা রাস্তাঘাটে দেখা যায় যে হাঁটতে হাঁটতে আমাদের সামনে আমরা মানে অ্যাশ কালারের কিছু মানে অ্যাশ কালারের প্লাস্টিক কভারের ভেতরে কেবল থাকে আর কি ওই টাইপসের কিছু কেবলও দেখতে পাই যেগুলো হচ্ছে আপনার টুইস্টেড পেয়ার কেবল এবং আনশিল্ডেড তো ম্যাক্সিমাম জায়গায় যেটা হয় আনশিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার কেবলটা অ্যাকচুয়ালি ইউজ করা হয় এই আনশিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার কেবলের আবার কিছু টাইপস আছে সেগুলোর মধ্যে কোনটা কী কাজে ইউজ করে সেটাও আমাদের দেখা হয়েছিল আর কি শিল্ডেডটা এক্সট্রা একটা লেয়ার থাকে আনশিল্ডেডের সাথে যদি কম্পেয়ার করি এবং ট্রান্সমিশন রেটও বেশি অ্যাকচুয়ালি এখন আসলে এই গাইডেড মিডিয়াকে কি বলতেছে যে বাউন্ডেড মিডিয়াও আসলে বলা হয়ে থাকে যদি দেখি যে এই গাইডেড মিডিয়াকে আপনি বাউন্ডেড মিডিয়াও বলতে পারেন ঠিক আছে তো এই গাইডেড মিডিয়ার কিছু ফিচার আছে ফিচারের মধ্যে যদি দেখি কি কি হাই স্পিড সিকিউর যে ইউজ ফর কপারেটিভলি শর্টার ডিস্টেন্স এখন ম্যাক্সিমাম জায়গায় যেটা হয় যে কেবল আমরা ইউজ যে করি যেমন ধরেন আমাদের ল্যাবের যদি কানেকশনগুলো আমরা খেয়াল করি দেখা যায় যে একটা পিসি থেকে আরেকটা পিসির ডিস্টেন্স কিন্তু খুব বেশি না তো সেখানে আমরা যে ইউজ করতেছি আমরা কিন্তু ওই গাইডেড মিডিয়াটা ইউজ করতেছি ওয়ার্ড মিডিয়াটা ইউজ করতেছি তো নর্মালি দেখা যায় যে একদম শর্ট ডিস্টেন্সের মধ্যে যখন আমরা কমিউনিকেট করি সেক্ষেত্রে হচ্ছে এই গাইডেড মিডিয়াটা আমরা ইউজ করে থাকি আর নর্মালি হচ্ছে ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে যেটা হয় ডিস্টেন্স যত শর্ট আমরা দেখে থাকি যে আমাদের স্পিডটা আসলে তত বেশি দ্যাটস ওয়াই বলা হচ্ছে যে এটা কি হাই স্পিড প্লাস হচ্ছে আপনার শর্ট ডিস্টেন্স ইউজ করতেছেন সিকিউরটা অ্যাকচুয়ালি কীভাবে হচ্ছে আপনার অন্যান্য মিডিয়া বা ওয়ারলেস মিডিয়ার কথা যদি বলি মিডিয়ালে কেউ থাকতে পারে এখানেও মিডিয়ালে আপনার প্রবলেম হতে পারে আপনার যে কোনোভাবে আপনার ডিভাইস কম্প্রোমাইজ হতে পারে তো তুলনামূলক এটা হচ্ছে অন্যান্য মিডিয়ার থেকে বলা হচ্ছে কি সিকিউর ঠিক আছে তো এক্সাম্পল যদি খেয়াল করি 
যে কপার ওয়ার্স তারপরে ফাইবার অপটিক ওয়ার্স এগুলো সব হচ্ছে কি গাইডেড মিডিয়া আর কি দেখেন যেটা আমরা দেখতেছিলাম যে তিন ধরনের গাইডেড মিডিয়া টুইস্টেড পেয়ার কেবলটা যদি দেখি নর্মালি আমরা রিয়েল লাইফে যে কেবলগুলো দেখে থাকি ইথারনেট কেবল হিসেবে চিনি এরকমই কিন্তু দেখতে থাকে এখানে যেটা হয় যে আপনার টোটাল চারটা পেয়ার থাকে এবং একে আসলে কম্পেয়ার করতেছে ডিএনএ মলিকিউলের সাথে কেন তার এই টুইস্টেড পোর্শনের জন্য একে আসলে এই ডিএনএ মলিকিউলের সাথে হচ্ছে কি করতেছে কম্পেয়ার করতেছে ঠিক আছে এই যে টুইস্টেড করা থাকে আসলে কেন টুইস্টেড করা থাকে এটা চারটা পেয়ার দেওয়া আছে অর্থাৎ টোটাল হচ্ছে আটটা পেয়ার সরি আটটা কেবল এগুলো আমি একদম স্ট্রেট করে রাখলে আসলে কি প্রবলেম হতো এটা ক্লাসের আগে বলছি কারণ মনে আছে যে স্ট্রেট কেন রাখি না আমরা এনিওয়ান ওকে দেখেন যখন ডেটা ট্রান্সমিট করতেছি এই কেবলের স্রোতে বিষয় যেটা হচ্ছে এরা ট্রান্সফারের সময় এদের একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারফেস ক্রিয়েট হয় যখন আপনার ডেটাটা এই কেবল কপার কেবলের থ্রু দিয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকটা ওয়ারের ভিতরে কিন্তু একটা কপালের কপারের যে কোর কেবল সেটা কিন্তু আসে এই প্লাস্টিকের ভিতরে আর কি তো যখন ডেটাটা আমার ওই কেবল দিয়ে ট্রান্সফার হচ্ছে তখন তাদের একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারফেস ক্রিয়েট হয় যখন আমরা স্ট্রেট করে রাখি তখন সেই ইন্টারফেসটা বেশি জায়গা জুড়ে থাকে এবং ওইটার যে ইম্প্যাক্ট সেটা আরও বেশি দেখা যায় যখন আপনি টুইস্টেড করে দিচ্ছেন তখন এইটা একটা কেবল আর একটা কেবল থেকে একটু দূরে যাচ্ছে টুইস্টেড করা অবস্থায় তাদের সেই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক যে ইন্টারফেসটা সেটা রিডিউস হয়ে যায় রিডিউস হলে সুবিধা কি নয় জামা কম হচ্ছে আমরা তো আমরা এখন জানি অলরেডি যে বিভিন্ন কারণে আমাদের ডেটা লস হয় ডেটার মধ্যে ইরোর আসতে পারে নয়েস তার মধ্যে অন্যতম একটা উপাদান তো যখনই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারফেসের পরিমাণটা বেশি থাকে এটার কারণে আপনার নয়েসটা বেড়ে যেতে পারে নয়েস রেশিওটা বেড়ে যেতে পারে হ্যাঁ তো এই বেড়ে যেতে না যায় এই জন্য আসলে কিন্তু এই টুইস্টে করা থাকে আমার কেবলগুলো যদি খেয়াল করেন এখানে আমার চারটা কমন কালার আছে চারটা কালার আছে খুবই কমন এজ ইউজাল আমরা দেখি শর্টে আমি বলতেছি যে এটাকে বি বি গো এখানে আসলে কি বোঝাচ্ছে বিতে হচ্ছে আপনার ব্লু বিতে ব্রাউন জিতে হচ্ছে গ্রিন আর ওতে হচ্ছে অরেঞ্জ আপনি শর্টে হ্যাঁ এটা মনে রাখতে পারেন যে বি বি গো ঠিক আছে তো এই চারটা বেসিক কালার হচ্ছে আপনার টুইস্টেড পেয়ার কেবলে থাকে এবং একটা কমন কালার সবগুলো ওয়ারের সাথে থাকে সেই কমন কালারটা হচ্ছে কি হোয়াইট কালার বুঝতে পারছেন এই হোয়াইট কালারটা দেখেন সবাই কিন্তু কি এর সাথে মানে টুইস্টেড অবস্থায় সবগুলা কালারের সাথে তারা আছে আর কি তো এটা বেসিক্যালি যে আপনার ইমেজটা দেখতে পাচ্ছেন এটা আসলে একটা আনশিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার কেবল ঠিক আছে রিয়েল লাইফে এরকম পিঙ্ক কালার থাকে না এটা জাস্ট বইয়ের ইমেজ আর কি তো ইউটিপি বা আনশিফটেড টুইস্টেড পেয়ার কেবল আমার যেটা হয় কেবলগুলো এরকম টুইস্টেড থাকে এবং উপরে জাস্ট একটা প্লাস্টিকের কভার থাকে মাঝখানে আর কিছুই থাকে না দ্যাটস ওয়াই এটাকে তো কিন্তু ড্যামেজ হওয়ার একটা পসিবিলিটিস বেশি থাকে এসটিপির কম্পারিজনে এসটিপিতে যেটা হয় আপনার ওই প্লাস্টিক কভার এবং কেবলের মাঝখানে আর একটা শিল্ড থাকে সেটা হচ্ছে মেটাল শিল্ড তো মেটাল শিল্ডটা কি করে আপনার যে কোর কেবল সেটাকে কিন্তু সে প্রোটেক্ট করে এই জন্য ইউটিউবের তুলনায় এসটিপিতে ড্যামেজ হওয়ার পসিবিলিটিস কম প্লাস হচ্ছে এ ইউটিউবের তুলনায় অনেক বেশি রেটে ডেটা ট্রান্সফার করে থাকে এখন আপনি কোয়েশ্চেন করতে পারেন ম্যাম এসটিপি এত ভালো আমরা হচ্ছে ইউটিউবি কেন তাহলে হচ্ছে নর্মালি ইউজ করে থাকি কারণ আপনার যেখানে ধরেন সব কাজ করতে আপনার বাসার একটা কাজের কথা বলি বা যে কোনো কাজের কথা বলি ধরেন চল্লিশ এমবিপিএস আপনার সব কাজ হয়ে যাচ্ছে 
আপনার কি দরকার হান্ড্রেড জিবি পি এসের একটা কেবল দেওয়া এবং আপনি যখন দিচ্ছেন এর মানে এটা না আপনি সেম দামে তো পাচ্ছেন তাই না সেম দামে তো আপনি কখনোই পাচ্ছেন না আপনাকে এটার জন্য কি করতে হয় বেশি পে করতে হয় তাহলে যখন আপনি বেশি পে করতেছেন কস্ট আপনার বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু এর থেকে তো কম কস্টে হচ্ছে আপনার কাজ চলে যাচ্ছে অ্যাজ এ নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার কোনো একটা অফিসে যখন আপনি জব করবেন অবশ্যই আপনার বস আপনার কাছ থেকে এইটা এক্সপেক্ট করবেন আপনি তার অহেতু খরচ বাড়িয়ে দেবেন তাই না আপনি অলওয়েজ চাইবেন বা যেটা চায় মানুষজন যে মিনিমাম কস্টে কি চায় ম্যাক্সিমাম প্রফিট চায় রাইট আর ইউটিউবে কেবলে আপনি সব ধরনের কাজই করতে পারতেছেন অ্যাকচুয়ালি এখানে কিন্তু আপনার প্রবলেম হচ্ছে না তাহলে এস টিপি হয় এস টিপি এস টিপিটা আমরা একটু হেভি ইউজের জন্য রেখে দিই এবং এস টিপিটা আপনার তুলনামূলক এটা থেকে প্রোটেকশন বেশি থাকলেও সিকিউর বেশি তারপর হচ্ছে ডেটা ট্রান্সফার রেট বেশি বাট হচ্ছে কস্টটাও বেশি ভালো জিনিস ইউজ করতে হলে আপনাকে বেশি খরচও করতে হবে এখন আসেন এই ইউটিউবে কেবল যে এই কেবলগুলোর কিছু টাইপস আছে ক্যাট ওয়ান ক্যাট টু এই ক্যাট দিয়ে ক্যাটাগরি বোঝাচ্ছে বুঝতে পারছেন তো এই ক্যাট দিয়ে আসলে ক্যাটাগরি বোঝাচ্ছে তো ক্যাটাগরি ওয়ান যেটা নর্মালি এই ক্যাটাগরিগুলো করা হয়েছে এর ট্রান্সফার রেটের বেসিসে ক্যাটাগরি ওয়ান যেটা সেটা হচ্ছে কি আপনার ওয়ান এম বিপিএস ডেটা ট্রান্সফার করতে পারে নর্মালি কি বলা হচ্ছে যে টেলিফোন ওয়ারের ক্ষেত্রে এটা ইউজ করা হয়ে থাকে এই যে আমাদের জায়গায় ল্যান্ডলাইনগুলো ছিল সেগুলোর জন্য আর কি তারপর ক্যাটাগরি টু এর কথা বলতেছে কি যে এটা সেকেন্ড লোয়েস্ট গ্রেড ইউটিউবে কেবল এবং এটা হচ্ছে কি আপ টু ফোর এম বিপিএস পর্যন্ত ডেটা ট্রান্সফার করতে পারে এম বিপিএস জিনিসটা কি মেগাবাই পার সেকেন্ড ঠিক আছে তো এটা মেইনলি কি আপনার ডিজিটাল ভয়েস এবং ডেটা কমিউনিকেশনটা কি করে থাকে এনেবল করে থাকে সাপোর্ট করে থাকে যেটাই বলেন তো যেহেতু এটা আপ টু ফোর এম বিপিএস পর্যন্ত আপনার শেয়ার করতে পারে সেহেতু তো আপনার এই কাজ ইজিলি হবে তারপর দেখেন ক্যাটাগরি থ্রি যেটা সেটা হচ্ছে থার্ড গ্রেড আনশিল্ডেড টু স্টেট পেয়ার কেবল এটা নর্মালি হচ্ছে টোকেন ডিং এবং টেন বেস্ট ইথারনেট অ্যাপ্লিকেশনস দেখেন আমাদের লোকাল যে মার্কেটগুলো আছে ইভেন আপনার বাসায় এখন রাউটারটা দেখবেন যে কেবলের সাথে কানেক্ট আছে এসপি দেওয়া সেই কেবলগুলোর গায়ে দেখবেন হচ্ছে কিছু জিনিস লেখা থাকে সেটা কোন ক্যাটাগরির ম্যাক্সিমাম বাসায় আমরা এখন বা অফিস সব জায়গায় হচ্ছে যে আমরা ক্যাট সিক্স ইউজ করি হ্যাঁ তো অনেক জায়গায় ফাইভ ইও পাবেন এগুলোর আবার কিছু সাব ক্লাসিফিকেশন আছে ফাইভের পরে ফাইভ ই আসে সিক্সের পরে সিক্স ই আসে সেগুলো আর একটু ইয়ার কি আপডেটেড তো আপনি কেবলার গায়ে দেখতে পারবেন যে ক্যাট সিক্স লেখা প্লাস আরেকটা জিনিস লেখা থাকে সেটা হচ্ছে এদের ইনফরমাল নেম লেখা থাকে সেই ইনফরমাল নেম জিনিসটা কি ইনফরমাল নেমটা হচ্ছে আপনি যখন মার্কেটে গিয়ে কেবলটা কিনবেন তখন তাকে যদি আপনি গিয়ে বলেন আমাকে ক্যাট থ্রির দশ মিটার ওয়ার দেন সে বুঝবে না লোকাল মার্কেটে এদের কিছু ইনফরমাল নেম স্টেবলিশ করা আছে যারা সেই অনুযায়ী চেনে আপনাকে মার্কেটে গিয়ে বলতে হবে আমাকে হচ্ছে টেন বেস্টে দশ মিটার ইথারনেটকে বলবেন টেন বেস্টটি মানে ওই ক্যাট থ্রি বোঝাচ্ছে যেটার নামকরণ হয়েছে যে টেন এম বিপিএস পাস করতে পারে ওই অনুসারে তো ইনফরমাল নামগুলোর সাথে অলওয়েজ এই বেস্টটি থাকে আর কি বুঝতে পারছেন এটা আপনি ক্লাস শেষ হলে আপনার বাসায় যে কেবলটা আছে কেবল ওই গায়ে আপনি চাইলে দেখতে পারেন দেখবেন যে ওইটা কোন ক্যাটাগরির প্লাস হচ্ছে কত ডেটা ট্রান্সফার করতে পারে সেই অনুযায়ী বেস্টটি লেখা আছে এটা খেয়াল করছেন কেউ কখন ওকে খেয়াল না করলে জি হ্যালো এখন খেয়াল করলাম জি ম্যাম পড়া হইছে লেখা আছে না আপনি ক্লাস শেষ করে কেবল দেখতে পারেন কেবলের গায়ে কিছু বেসিক ইনফরমেশন দেওয়া থাকে এবং তার মধ্যে এই ইনফরমেশনটাও থাকে সে কোন ক্যাটাগরি এবং তার ইনফরমাল নেমটা দেওয়া থাকে বুঝতে পারছেন দুইটাই দেওয়া থাকে 
ওকে এরপর আসি ক্যাট ফোর বা ক্যাটাগরি ফোর যেটা হচ্ছে কি আমার আপ টু সিক্সটিন এমবিপিএস পর্যন্ত ডেটা ট্রান্সফার করতে পারে এরপর দেখি ক্যাটাগরি ফাইভ ক্যাটাগরি ফাইভ যেটা করতে পারে আপনার হচ্ছে কি হান্ড্রেড এমবিপিএস আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল এখন বাসায় যেটা ইউজ করি ম্যাক্সিমাম সবার বাসায় দেখবেন যে ক্যাট সিক্স দেওয়া এখন এবং ক্যাট সিক্স যেটা করতে পারে আপ টু হান্ড্রেড জিবিপিএস পর্যন্ত ডেটা ট্রান্সফার করতে পারে ঠিক আছে তো এগুলো আপনাদের এক্সামে আসবে এরকম না এগুলো জাস্ট হচ্ছে আপনাদের জানার জন্য আসলে নলেজ তো কোনো লিমিটেশন নাই আপনারা হচ্ছে যে যত জানতে পারে জানার তার শেষ নাই ঠিক আছে তো এরপর থেকে হচ্ছে কেবলের মধ্যে কিছু লিখা দেখলে মানে আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে সেটা কোন ক্যাটাগরির বা কীভাবে কাজ করে আপনার এখন বুঝতে সুবিধা হবে যে অ্যাকচুয়ালি এই ক্যাবলের মধ্যে কেন এটা লেখা তাই না এখন কাউকে চাইলে এক্সপ্লেনও করতে পারবেন যে এটা আসলে এই কারণে লেখা ওকে এরপর দেখেন কানশিয়ালের প্রিস্টেড পেয়ার কেবলের কিছু অ্যাডভান্টেজ এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজ দেওয়া আছে অ্যাডভান্টেজ কি বলা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে চিপ ইনস্টলেশনটা ইজি তারপরে কি বলতেছে যে হাই স্পিড ল্যানের ক্ষেত্রে সেম জিনিস যেহেতু শর্ট ডিস্টেন্সে আমরা ইউজ করে থাকি যত ডিস্টেন্স শর্ট থাকে ডেটার মধ্যে আপনার হচ্ছে তত ট্রান্সফার রেটটা বেশি থাকে ডিসঅ্যাডভান্টেজের কথা কি বলা হচ্ছে যে শুধুমাত্র আমার শর্টার ডিস্টেন্সের জন্য আমি এটা ইউজ করি যদি বেশি ডিস্টেন্সে ইউজ করি পসিবল না নয়েস এবং অন্যান্য যেটা আছে সেটা হচ্ছে তার যে ম্যাট্রিস আছে সেগুলো কি হয়ে যাবে পেরে যাবে এরপর আসেন শিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার দেবো শিল্ডেডটা আপনারা খেয়াল করতেছেন যে দেখেন প্লাস্টিক কভার মাঝখানে কিন্তু আমার কি আরেকটা কি আছে আরেকটা শিল্ড আছে না বা প্রোটেকশনের জন্য আরেকটা কভার আছে যেটা কি মেটাল শিল্ড এবং তারপরে হচ্ছে কি আমার কেবলটা এবং কেবল কিন্তু সেমই কোনো ডিফারেন্স নেই শুধু ওই মাঝখানে হচ্ছে আপনার আলাদা একটা মেটাল শিল্ড থাকে এটার যদি ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখি কি বলতেছে যে ইউটিউবের তুলনায় বলতেছে যে আপনার প্রাইস যেটা সেটা কিন্তু ভেরি হাইও না ভেরি লোও না বাট ইউটিউবের তুলনায় বেশি আর কি হ্যাঁ এটার ইনস্টলেশনও ইজি তারপরে কি বলতেছে যে হায়ার ক্যাপাসিটি ইউটিউবের কম্পারিজনে এর সাথে কি হায়ার ক্যাপাসিটি আর কি তারপরে কি বলতেছে যে হায়ার অ্যাটেনিয়েশন তারপরে হচ্ছে আপনার বলতেছে যে ডেটা ট্রান্সমিশন ডেটটাও বেশি আর ডিসঅ্যাডভান্টেজে বলতেছে হচ্ছে কি যে আপনার এক্সপেন্সিভ কো এক্সেল কেবল এবং ইউটিউবের তুলনায় হচ্ছে এক্সপেন্সিভ আর হায়ার অ্যাটেনিয়েশন রেট আচ্ছা শোনেন এখন দুইটা কেবল সম্পর্কে আপনি জানেন ইউটিউব এবং এস টিপি আপনাকে আমি যদি এখন বলি ইউটিউব আর এস টিপির ডিফারেন্স কি আপনার কি এটা পাওয়া সম্ভব বলতে পারা সম্ভব হ্যালো কেবল আবার একটু বলুন আচ্ছা দুইটা কেবল সম্পর্কে আমরা জানলাম আমরা কি এখন কেবলগুলোর ডিফারেন্স বলতে পারবো বা আমাদের পারা সম্ভব কিনা হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম সম্ভব জিজ্ঞেস করতেছে যে জিনিসটাই যখন পড়েন ট্রাই করবেন যতটুকু দেওয়া আছে স্লাইডে বা ধরেন যতটুকু সবাই জানতেছে তার থেকে প্রত্যেকে একটু বেশি জানার ট্রাই করবেন জাস্ট এটা নিজের জন্য ঠিক আছে কোনো কিছু কোনো নলেজ গেন করলে সেটা কিন্তু ফেল না না আপনাদেরকে বই আপলোড করা হয়েছে এবং মিডিয়ার পরে আমরা পুরোপুরি বই ফলো করব যেটা বলা হয়েছে ক্লাসে সুতরাং এখানে স্লাইডের টপিকগুলো আপনাকে ন্যারো ডাউন করে দেওয়া হয়েছে যেমন ধরেন কু এক্সেবল কেবলের কথা শুধু আমি এখানে বলে দিছি আপনি টপিকের নামটা পেলেন তো আপনি যখন ফ্রি আসেন তখন হচ্ছে বইটা খুলে কু এক্সেল কেবল সম্পর্কে কি এক্সট্রা কোনো ইনফরমেশান দেওয়া আছে কিনা সেটা কিন্তু আপনি পড়ে নিতেই পারেন ওই নলেজটা আপনারই থাকবে আর কি এরপরে দেখেন কু এক্সেল কেবলের কথা বলা হচ্ছে কু এক্সেল কেবলের ইন্ট্রো যেটা নর্মালি আমরা কি দেখেন আমাদের টিভি ওয়ার কেবল মানে যে আমরা বলি না যে আমাদের ডিশের লাইনের তার সেটাই হচ্ছে কু এক্সেল কেবল ইউজ করে তারপরে হচ্ছে এখানে কি দুইটা কন্ডাক্টর ইউজ করে এখানে আপনি যেটা দেখতেছেন এক দুই তিন চার পাঁচ এরা কিন্তু হচ্ছে আপনার ক্যারেক্টারিস্টিক্স তাহলে কু এক্সেল কেবলের ক্যারেক্টারিস্টিক্স আপনাকে লিখতে বললে আপনি এখান থেকে পড়ে কি লিখতে পারা সম্ভব না জাস্ট এখানে আপনার কু এক্সেল কেবলের ইন্ট্রোডাকশনটা দেওয়া আছে এবং এই কেবলটা অ্যাডভান্টেজ এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি 
সেটাও দেওয়া আছে এটা আপনি পড়লেই পারবেন থিওরিটিক্যাল এটা এখানে বোঝার আসলে কিছু নাই ঠিক আছে পড়া পসিবল না এখন আমি যদি আপনাকে বলি কোয়েক্সিয়াল কেবল জিনিসটা কি এবং এটা অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি আপনি পারবেন না পড়া পসিবল কি না इंट्रोडक्शन ट्रांसमिशन डेट प्रोवैडिकल ফাইবার অপটিক কেবলে আমরা হচ্ছে জেনারেলি কি ইউজ করে থাকি কপার নাকি এই কেবলটার ভিতরে কি থাকে কাচের তন্তু ম্যাম হ্যাঁ হ্যাঁ এরপরে দেখেন ফাইবার অপটিকের কিছু পার্ট আছে কি কি পার্ট আছে আচ্ছা ঠিক আছে এখন দেখেন ফাইবার অপটিকের কথা বলতেছি ফাইবার অপটিকের আমাদের কি আছে কিছু পার্ট দেওয়া আছে দেখেন কি কী এলিমেন্ট একদম শুরুতে যেটা থাকে মানে আপনার কেবলটা তো সেখানে হচ্ছে কেবলের একদম ভেতরে যেটা থাকে সেটাকে আমরা বলতেছি কি কো তার বাইরের যে লেয়ারটা সেটাকে বলতেছি ক্লেডিং আর তারও বাইরে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে কি আমার জ্যাকেট তো একটা ফাইবার অপটিকের বেসিক এলিমেন্টের কথা যদি বলি এই তিনটা এলিমেন্ট কোরটা থাকে একদম ভিতরে যেটা আপনাকে কি করতেছেন আমরা নর্মালি যেটাকে গ্লাস বলতেছি আর প্লাস্টিক বলতেছি ভিতরে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে কোর আর ক্লেরিংটা হচ্ছে তার বাইরের যে লেয়ারটা জ্যাকেট প্লাস্টিক জ্যাকেট বা যেটাই বলেন সেটাকে বলতেছে কি ক্লেরিং দেন একদম বাইরে যেটা সেটা প্লাস্টিকের থাকে প্লাস্টিকের কোটিং এবং সেটাকে বলতেছি আমরা হচ্ছে জ্যাকেট তাহলে হচ্ছে বেসিক যদি তিনটা পার্টের কথা আমরা বলি ফাইবার একটিকে তাহলে হচ্ছে এই তিনটা বেসিক পার্ট তো এখন দেখেন এখানে হচ্ছে ফাইবার অপটিকের কিছু কি অ্যাডভান্টেজের কথা বলা হয়েছে যে গ্রেটার ব্যান্ডুয়েট ফাস্টার স্পিড লংগার ডিস্টেন্স বেটার রিলায়েবিলিটি তারপর হচ্ছে থিনার ইয়া তো এগুলো হচ্ছে আপনাদের কি ফাইবার অপটিকের কিছু অ্যাডভান্টেজ দেওয়া আছে আর কি তো মোটামুটি আপনাদের এই যে স্লাইডটা এখানে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ট্রান্সমিশন মিডিয়া যে ট্রান্সমিশন মিডিয়া এদের অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ এগুলো সব দেওয়া আছে আর কি ঠিক আছে তো এখান থেকে আপনারা করে নেবেন এবং আমার মনে হয় যে চাইলে কি এখান থেকে অ্যান্সার করা পসিবল আপনাকে যদি কোনো কেবলের অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ বা সেই কেবলটা আমরা কোথায় অ্যাপ্লাই করি বা অ্যাপ্লিকেশন কি সম্ভব না পারা আপনাদের এই যে এখানে প্রত্যেকটা স্লাইড এই পর্যন্ত যে স্লাইডগুলো আপলোড করা হয়েছে দেখেন সবগুলাতে হচ্ছে আপনারা আপনাদের যতটুকু করে দেওয়া আছে টপিকের নাম ওয়াইজ এখান থেকে হচ্ছে কি পড়ে নেবেন তারপরে হচ্ছে আপনাদের মানে স্পেশালি ওএসআই বা টিসিপি আইপি যে লেয়ারের যে ডেসক্রিপশন সেগুলো হচ্ছে কি করে নেবেন যেমন ধরেন অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার এবং হচ্ছে কি ট্রান্সপোর্ট লেয়ার তারপরে হচ্ছে ইন্টারনেট লেয়ার এগুলোর যে ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো দেওয়া আছে ছোটো ছোটো করে চার পাঁচ লাইনে দেওয়া আছে যে কোন লেয়ারে আসলে কি কাজ হচ্ছে না হচ্ছে এগুলো কি করব আমরা এখান থেকে কি চাইলে অ্যান্সার করা সম্ভব তাই না কোন লেয়ারে কী কাজ হচ্ছে না হচ্ছে তারপরে বিভিন্ন যে আমার কানেক্টিং ডিভাইসগুলো আছে হাফ ব্রিজ সুইচ তো এগুলো হচ্ছে কোনটার সাথে কি ডিফারেন্স কোনটা কিভাবে কাজ করে না করে দেওয়া আছে এবং এই যে দেখেন আপনাদের রেড কালার করে কি এর যে লিমিটেশন বা স্পেশাল কোনো নোট থাকলে সেটাও হচ্ছে কি দেওয়া আছে বুঝতে পারছেন সবাই হ্যাঁ যে বড় সাজেশন দিতেন পুরো বই লিখা লাগ দিতে ঠিক আছে কিন্তু এত যদি মনে থাকো কি না এটা সন্দেহ আছে সাজেশন বড় না আপনাদের চেয়ে বেশি পড়ানো হইছে আপনাদের মেজর একটা পার্টি বাদ দেওয়া হইছে আপনি তো ক্লাস করেন না আপনাদের এরর ডিটেকশন মেথড 
ম্যাথ ওগুলা তো আপনি করেনই নাই ওগুলা তো সাজেশনে নাই তাই না জি ম্যাথ বলেন ম্যাম লাস্ট ক্লাসে ওই যে কিসের ম্যাথ করাইছিলেন যদি একটু বুঝাই দিতেন কোনটা ওই যে ইরর ডিটেকশন এর না ইরর ইয়া ইরর ডিটেকশন না ওই যে লাস্ট ক্লাসে তো চেক সাম তারপরে হচ্ছে আপনার ইয়ার সাইক্লিক রিডান্ডেন্সি যেগুলা ছিল ওগুলার কথা বলতেছেন না 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 এটা না ওই যে শনিবারে যে ম্যাথগুলা করাইছিলেন কত তম ইউজ ইয়া ছিলেন আইপি এর কি জানো ম্যাথ আমি তো জানি না ম্যাম আপনি বলছিলাম ওকে ওকে আমি ঠিক আছে ম্যাথ ইয়া করে দিতেছি আপনাদের ম্যাথ হচ্ছে আইপি रिलेटेड যত ম্যাথ আছে সবই থাকবে আমি হচ্ছে এই ম্যাথটা আপনাদের করে দেখাচ্ছি আর কি একটা ওয়ার্ড ফাইল ওপেন করে তা আপনাদের এই থিওরি যেগুলো ছিল সিলেবাসে সেই থিওরি থেকে কি আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন আছে দেন আমি একেবারে ম্যাথে মুভ করতেছি থিওরিতে কারো কোনো প্রশ্ন আছে যে প্রশ্নটুকু বুঝেন না আপনারা ম্যাম ইরর ডিটেকশনের ম্যাথগুলা কি মানে সিলেবাসে আছে না আপাতত নাই বাট ওগুলা ফাইনালে থাকবে তাহলে তো এগুলো মিটের জন্য পড়া লাগবে না না আপাতত মিটের জন্য বাদ রাখেন আপনাদের সাজেশন বা সিলেবাস সিলেবাস আছে বাট সাজেশনে নাই এবং ওগুলা হচ্ছে আমরা ফাইনালে অ্যাড করব আর কি আর হচ্ছে বাকি থিওরিতে কি আপনাদের কোনো ইয়া আছে কোশ্চেন আছে কারো কোনো থিওরিতে কারো কোনো প্রবলেম আছে ওকে তাহলে হচ্ছে আমি আমাদের আইপি ম্যাথে হচ্ছে মুভ করতেছি ঠিক আছে ওকে আচ্ছা সবাই একটু খেয়াল করি হ্যাঁ আমাদের যে ফর্মুলাগুলো ছিল নরমালি সেই ফর্মুলাগুলো আসলে কেমন ছিল আমরা বের করতাম হচ্ছে কি নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস তারপর হচ্ছে ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস সাব নেট মাস্ক এগুলা তো নর্মালি আমরা যেটা হয়েছে যে আইপি ভার্সন ফোরের জন্য আমাদের শেখা হয়েছে তো আইপি ভার্সন ফোর জিনিসটা টোটাল কত বিট থার্টি টু বিট তো এই থার্টি টু বিটের মধ্যে আসলে আমার দুইটা জিনিস থাকে একটা হচ্ছে কি হোস্ট বিট আর একটা কি থাকে নেটওয়ার্ক বিট এই দুইটা মিলে আমার কি টোটাল থার্টি টু বিট রাইট সেকেন্ড যে ইয়াটা ছিল এর জন্য যে এখানে হচ্ছে প্রিফিক্স নাম্বার ইকোয়াল টু নেটওয়ার্ক উইট আপনার যে স্ল্যাশের পরে যে নাম্বারটা দেওয়া থাকে সেই নাম্বারটাকে অনেক সময় আমরা প্রিফিক্স নাম্বারও বলি বা নেটওয়ার্ক বিটও বলি ক্লিয়ার তো আপনাকে অনেক সময় দেখা গেল যে বলে দিল যে এটা প্রিফিক্স নাম্বার এটা দেওয়া আছে বাট আমি মেনশন করলাম না মুখ দিয়ে নেটওয়ার্ক বিট আপনাকে বুঝতে হবে যে প্রিফিক্স নাম্বারটাই হচ্ছে কি আমার নেটওয়ার্ক বিট আর নেটওয়ার্ক বিটটাই হচ্ছে প্রিফিক্স নাম্বার এখন আসেন টোটাল ইউজেবল আইপি বের করতাম আমরা সেই টোটাল ইউজেবল আইপি বের করার ফর্মুলা ছিল আমাদের টু টু দি পাওয়ার কি ছিল এন ছিল টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস টু এই যে আমরা টু বাদ দিতাম এই টু এর মধ্যে আসলে দুইটা জিনিস থাকত একটা কি একটা হচ্ছে আমাদের নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস আর একটা হচ্ছে ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস এই যে আমরা ইউজ করি আমাদের একটা নেটওয়ার্কে আমাদের যে হোস্টগুলো থাকে হোস্টদের যে আমরা হচ্ছে আইপি অ্যাসাইন করি আমরা কখনোই এই হোস্টদের একটা নির্দিষ্ট আইপি ব্লকের নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস এবং ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেসটা অ্যাসাইন করতে পারি না আপনার আপনি যে টুটা মাইনাস করলেন এই ফর্মুলাতে টোটাল ইউজেবল আইপি বের করার জন্য সেই দুইটা মধ্যে অ্যাকচুয়ালি আপনার এই নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেসটা এবং হচ্ছে কি ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেসটা থাকে বুঝতে পারছেন এ পর্যন্ত ক্লিয়ার সবাই কথা বলতে হবে তো জি ম্যাম এইগুলো ক্লিয়ার ওকে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেসে ফর্মুলাটা হচ্ছে হোস্ট বিট অলওয়েজ জিরো যাদের কাছে ফর্মুলা লেখা ছিল না এবং ক্লাসে আসেন না অনলাইনে ইয়া করেন অ্যাটেন্ড করেন তারা লিখে নেন দেখেন নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস যখন আমরা বের করি তখন হোস্ট বিটকে অলওয়েজ কি করি জিরো পোর্ট করি এখন হোস্ট বিট আপনার যত বিটেরই হোক সেটাকে আমরা সবসময় জিরো লিখে দিই ব্রডকাস্টের জন্য আমার ফর্মুলা ছিল যে আমার হোস্ট বিট অলওয়েজ কি 
always one hobby. Arrange the information we will put subnet mask. Subnet mask के जो नाम आर की होता है? Network bit one hobby और होते हैं host bit zero. Okay. Network bit होते हैं one और host bit टा होते हैं हमारे zero. पोर्शन तो होता है हमारे फॉर्मूला। अमी बोले दिसी जे जाई होक ना के नाम रा ऑलवेज की कर बो फॉर्मूला टा फॉलो कर बो। कारण अपने मैथ धोरे धोरे शिक्ले जेटा होगे फॉर्मूला मेंटेन ना कर ले अपने एक टा टाइम पोरे गये थे में जगन। इन्दु फॉर्मूला टा माथा है थकले प्रॉब्लम होगे ना। ठीक है दिए ये ये दिए होते हैं 24 ये जहाँ मैं 24 दिए दी सी ये टक किए खाने prefix number नाइले होते हैं नेटर बीट नाइले ना prefix number एवं नेटर बीट सेम जिन्हें शेज़ ये खाने लिखे दी prefix number एक बार तो नेटर बीट ये खाने 24 नेटर बीट means बाकी गुला होते हैं कि हमार होस बीट ताहले बहुत तीरिश थे के अमी जो देखन थे के होस बीट बिर कुछ चाहिए आगे हमार होस बीट बिर कुछ तो होगे क्या ना होस बीट बिर कुछ तो होगे ताहन हमारे शब्द क्षेत्र की लगते से होस बीट का लगते से ताहले मैं क्या करूँगा थर्टी टू माइनस ट्वेंटी फोर करूँगा तो है ना ताहले को ले कोतो है एट ताहले यही म Two to the power eight minus two. Two to the power eight minus of two. J two ही बात दिलाम. शेखने अपन network address एवं broadcast address. Two to the power eight कोले कतो है? Two fifty six minus two कोले होच्छे कि total two fifty four. और तो देखने अपन total usable IP आसे कोई टा दूसरा चुन नोट है. ताई तो calculation ठीक आसे मार? क्यों कथा बोला ना क्या नो? बुस्ते से ना अपना रहा हेलो जी मैं ओके देखें अपन इधर जो ना हमें क्यों बोल बो नेटवर्क एड्रेस बिर बोल बो नेटवर्क एड्रेस बिर कोरी जो दी एक्शन बात तो डॉट शोलो डॉट जीरो अम्म ना तो जाने आईपी भार्षण कोरे हमारे जब पत्ते एक टा डॉटर मास्क ने जो नंबर था के बाइनरी तक कॉन्वर्ट कर ले एक हने प्रत्येक टक की आठ बीट आठ बीट करे थके ताहले एक हने आठ बीट एक हने आठ बीट एक हने आठ बीट ये तीन टा आठ बीटेर जोन मो अमार कतो होच्छे टोटल ट्वेंटी फोर बीट अल लास्टर पोर्शन टा ताहले अमार की होच्छे होस्ट बीट जीरो आठ टा होइसे ना एक दो तीन चार ह� होस बीट अखंड देखें फॉर्मूला वाइज अमी जोखन नेटवर्क एड्रेस ले गो आठ बीटी अमार जीरो हो गए एक है ना जो जब अपना वन था तो बट टू था तो जे नंबर ही था शॉप वन हो जाए सॉरी जीरो हो जाए तो आमादर बाय डिफ़ॉल्ट एक है ना जीरो आसे एक है ना कॉन्फ़िगरेशन एराइज़ करते बारे शेही हिशे बोनो जेही, हमारे नेटवर्क एड्रेस आशा शोले एक शो बात तो डॉट, शोलो डॉट, जीरो डॉट, कोता शे, ये तो जीरो चिलो ना वन चिलो सॉरी, वन डॉट जीरो, ट्वेंटी फोर, ये तो हमारे की होलो नेटवर्क एड्रेस बेर होलो, ठीक है सें, ये खाना वो ये तो वन हो गया आपकी एक बार देखें ब्रॉडकास्ट बेर करते के लिए हमें की बोल सी हमारे फोर्स बीट गुला शब्द वन होगे डेट मींस हमारे ए आठ्टा बीट वन है जबे आठ्टा पोजीशन है वन ले कर पोरे शेटा के जोखन हमें होते हैं डेसिमल ले कॉन्वर्ट करें शेटा को तो है जाए हमारे एक्शन बात तो डॉट शोला डॉट को तो है कि एटा होच्छ ब्रॉडकास्ट एक है ना अपना स्लैश दिए लिख ले वो चलन ना लिख ले चले लेख हर दौर का नहीं शुद्ध नेटवर्क एड्रेस जो कौन लिख बन तो कौन स्लैश दे प्रीफिक्स नंबर टा ये करे दिवन ब्रॉडकास्ट लेख हर दौर का नहीं एटा हमार की ब्रॉडकास्ट एड्रेस छोटे अमी बीए लिखे दिलाम एग्जाम में अपना रा 
ফুল লিখবেন ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস ঠিক আছে এরপর আসেন সাবনেট বের করব সাবনেট মাস যখন বের করব তখন কি বলা হয়েছিল যে আমার নেটওয়ার্ক বিটগুলো সব ওয়ান হবে হ্যাঁ ফোর্স বিট জিরো হবে এখন নেটওয়ার্ক বিট তো চব্বিশ বিট মানে এই যে এই তিনটা পজিশন তিনটাতে আটটা আটটা করে বিট আছে টোটাল তাহলে এইখানে যদি আমি সবগুলোর জন্য এই তিনটা অপডেটের জন্য এইট এইট করে লিখি ক্যালকুলেশন করলে কি হয় দুশো পঞ্চান্ন ডট দুশো পঞ্চান্ন ডট দুশো পঞ্চান্ন ডট আর হোস বিট কি হবে জিরো হবে অর্থাৎ জিরো তাহলে এখানে জিরো দিয়ে দেবো এটার জন্য তাহলে আমার সাবজেক্ট মাস কত বের হলো এটা এ পর্যন্ত ক্লিয়ার যারা এখন পর্যন্ত এগুলো বুঝতেন না বা ক্লাসে আসেন নাই সবাই যার ক্লিয়ার না একটু হলেও কনফিউশন আছেন বা কনফিউজড আছেন তো হাত তুলেন এবং জিজ্ঞেস করেন দুদিন পরে কিন্তু এক্সাম তখন ঝামেলায় পড়বেন আমি বুঝাই দেবো আবার ওকে লাবন্য কি বুঝেন নাই আমাকে একটু বললে ভালো হয় ম্যাম আমি ফার্স্ট এর দিকে একটু মিস করছি আপনি নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস বের করা এবং হচ্ছে সাবমিট বের করা তারপরে হচ্ছে ব্রডকাস্ট বের করা এগুলো হচ্ছে না ম্যাম এই যে ফর্মুলা লেখা আছে এই ফর্মুলা অনুযায়ী এগুলো আমরা বের করছি যেমন ধরেন আমরা তো জানি আইপি ভার্সন 4 এর টোটাল থাকে 32 বিট সেই 32 বিটের মধ্যে দুইটা জিনিস থাকে একটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক বিট আর হোস্ট বিট তো এখন আপনার স্ল্যাশ দিয়ে যে নাম্বারটা দেওয়া থাকে এটাকে আমরা প্রিফিক্স নাম্বার বা নেটওয়ার্ক বিট বলি তো আপনাকে যদি আমি হোস বিট বের করতে পারি টোটাল বিট থাকে বত্রিশটা আমরা জানি তাহলে যেটা দেওয়া থাকবে স্ল্যাশের পরে সেই টোটাল বিট থেকে এটা বিয়োগ করলে তো আমার হোস বিট বের হয়ে যায় সেটাই করছি এখানে হোস বিট বের করছি এইট এরপরে ফর্মুলা ছিল আমাদের টোটাল ইউজেবল আইপি বের করার টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস টু তো এখানে হচ্ছে আমার হোস বিট যেহেতু এইট টু টু দি পাওয়ার এইট মাইনাস টু করলে আমার ক্যালকুলেট করলে এটা আসে টোটাল ইউজেবল আইপি আসে টু ফিফটি ফোর ইউজেবল আইপির কনসেপ্টটা ভালো করে বোঝেন আদারওয়াইজ কিন্তু দশম ইউজেবল আইপি তারপরে হচ্ছে বিশতম ইউজেবল আইপি এগুলো বের করতে গেলে কনফিউজ হয়ে যাবে ইউজেবল আইপির ফর্মুলাতে আমরা দুইটা আইপি বাদ দিই মানে ওই দুইটা হচ্ছে আমরা ইউজ করতে পারি না সরাসরি কোনো পিসিকে অ্যাসাইন করতে পারি না সে দুইটা হচ্ছে একটা নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস আর একটা হচ্ছে ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস বাকি নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেসের ফর্মুলা ছিল হচ্ছে হোস বিট অলওয়েজ জিরো হবে আর ব্রডকাস্টের বেলায় হোস বিট অলওয়েজ ওয়ান হবে সাবদেন মাস্কের বেলায় নেটওয়ার্ক বিট অলওয়েজ ওয়ান হোস বিট অলওয়েজ জিরো সেই ফর্মুলা অনুযায়ী আমরা এই ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেসটা বের করছি নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস এইখানে আমরা তো জানি যে আমাদের হোস বিট হচ্ছে আটটা আটটাকেই জিরো করে দিলে ডেসিমালে নিলে জিরো জিরোই হয় সেই অনুযায়ী নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস বের করছি এটা এবং ব্রডকাস্টের ক্ষেত্রে কি হয়েছে যেহেতু হোস বিট সব ওয়ান হবে আটটা পজিশনে ওয়ান লিখলে ডেসিমালে নিলে দুশো পঞ্চান্ন আসে সেটা লিখছি এটা ব্রডকাস্ট আর সাবনেটের বেলায় নেটওয়ার্ক বিট হচ্ছে কি সব ওয়ান হোস বিট সব জিরো ডেসিমালে কনভার্ট করলে এটা আসে ক্লিয়ার সবাই এরপরে আসেন আপনাকে আমি বললাম যে এইখানে দেখেন আপনি ক্যালকুলেট করে তো বের করছেন যে টোটাল ইউজেবল আইপি পসিবল দুইশো চুয়ান্ন তাই না দুইটা তো আমাদের চলেই গেছে আইপি দুইটা আইডির মধ্যে হচ্ছে আইপির মধ্যে হচ্ছে এই একটা আর এই একটা এখন আপনাকে আমি বললাম যে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস মানে কি নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস মানে হচ্ছে আপনার এই রেঞ্জ থেকে আপনার আইপিটা শুরু হচ্ছে রাইট এখান থেকে যেটা এই যে আমাদের এই নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস আর এটা ভালোভাবে বুঝে না এখান থেকে শুরু হচ্ছে এখন এটাকে তো আমরা ইউজ করতে পারি না কোনো পিসিকে দিতে পারি না আপনাকে আমি বললাম যে প্রথম ইউজেবল আইপি কোনটা অবভিয়াসলি ধরেন আমার পাঁচটা পিসি আছে এবং আমি আপনাকে দিয়ে বললাম এখান থেকে অ্যাসাইন করেন আপনি তো এটাকে কখনোই অ্যাসাইন করতে পারবেন না প্যাকেট ট্রেসারে দিলেও এটা আপনার কাজ করবে না কারণ নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস আমরা ইউজ করতে পারি না তাহলে এই রেঞ্জের ক্ষেত্রে আমার আসলে প্রথম ইউজেবল আইপি কোনটা হবে প্রথম ইউজেবল আইপিটা হবে একশো বাহাত্তর ডট ষোলো ডট ওয়ান ডট ওয়ান কারণ এটা তোমার নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেসই এটা তো আমরা ইউজ করতে পারি না ও বাদ এই যে দুইটা বাদ দিছি একটা এটা টোটাল ইউজেবল আইপি পাইছি এখানে হিসাব করে দুইশো চুয়ান্নটা 
যদি শুরু করতে চাই ইউজেবল আইপি কাউন্ট করা এবং বলি প্রথম ইউজেবল আইপি কোনটা তাহলে এটা হবে এটাকে আপনি কোনো একটা পিসিতে অ্যাসাইন করবেন তারপর ধরেন আপনাকে আমি বললাম তাহলে আমাকে তুমি হচ্ছে ইয়া করে দাও এটা তাহলে লাস্ট ইউজেবল আইপি কোনটা বের হবে লাস্ট ইউজেবল আইপি বের হবে একশো বাহাত্তর ডট লাস্ট ইউজেবল আইপি কিন্তু নট লাস্ট আইপি দেখেন ইউজেবল কথা এবং শুধু আইপি এ দুটোর মধ্যে কিন্তু ডিফারেন্স আছে যখন ইউজেবল বলতেছি তখন আপনি জানেন যে টোটাল আমার দুশো চুয়ান্নটা আইপি ইউজ করা যায় তাহলে লাস্ট ইউজেবল আইপি হবে আমার এটা আর যদি লাস্ট আইপির কথা বলি এই রেঞ্জে আপনার লাস্ট আইপি বের হচ্ছে একশো বাহাত্তর ডট ষোলো ডট ওয়ান ডট দুশো পঞ্চান্ন যেটা আপনার কি ব্রডকাস্ট এবং যেটা আপনি কি ইউজ করতে পারেন না এবং ফার্স্ট আইপির কথা যদি বলি এই রেঞ্জে তাহলে এই যে এটা জিরো যেটা এটা আপনার কি এটা হচ্ছে আমার নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস যেটা আমরা কি করতে পারি না ইউজ করতে পারি না আর ইউজেবল আইপি সরি এখানে লিখে দেয় ইউজেবল আইপি কনফিউজ হয়ে যাবে আর এটা হচ্ছে আমার লাস্ট ইউজেবল আইপি এই রেঞ্জের জন্য এই যে আমি যে আপনাকে স্ল্যাশ দিয়ে দিলাম স্ল্যাশ টোয়েন্টি ফোর এই সাবনেটের জন্য হচ্ছে এইটা হলো ফার্স্ট আইপি ইউজেবল আইপি আর লাস্ট ইউজেবল আইপি বুঝতে পারছেন এটুকু বলেন এটুকু বুঝছেন কি না কেউ ক্লিয়ার কি না এটুকু ম্যাম বুঝতে পারছি তাহলে আমরা এটুকু পারি বের করতে পারবো অর্থাৎ আপনাকে যদি এই নেটওয়ার্ক দিয়ে আমি পিসিতে কনফিগার করতে বলি তাহলে আপনি এই রেঞ্জের মাঝখান থেকে হচ্ছে আপনি পিসি কে আইপি দিবেন নট এখান থেকে বা এটাকে এই দুইটা বাই ডিফল্ট আপনার নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস আর হচ্ছে ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস হবে এগুলো আমরা কখনোই ইউজ করতে পারি না এখন আসেন আইপি ভার্সন ফোরে অ্যাকচুয়ালি আমাদের কি হয় আমরা সর্বোচ্চ দুইশো পর্যন্ত লিখতে পারি যেটা এই যে এখানে লিখছি এক একটা অপডেটে দুইশো পর্যন্ত লিখতে পারি তাই না এই ম্যাথটুকু তো ক্লিয়ার ক্লিয়ার থাকলে অন্য আর একটা ম্যাথ দিয়ে এটা বুঝাবো যারা বললেন যে বুঝছেন তারা কেউ একজন বলেন চল্লিশ তম ইউজেবল আইপি টা কি হবে এই রেঞ্জে সর্বোচ্চ তো লিখতে পারি দুইশো পর্যন্ত হোয়াট ইফ আপনাকে আমি বলি পাঁচশো বারো তম ইউজেবল আইপি বের করেন তখন তো আপনি ধরা খাবেন আমি তো এখানে দুইশো পঞ্চান্ন বেশি লিখতে পারি না আমি এখানে পাঁচশো বারো লিখবো কিভাবে রাইট এখন আসেন ওই টাইপসের একটা ম্যাথ আমরা দেখি ধরেন আপনাকে দেওয়া আছে টেন ডট জিরো ডট জিরো ডট এটা স্ল্যাশ টেন এখন আমি এটা জানি শর্টে লিখলাম আমি নেটওয়ার্ক বিট হচ্ছে আমার এখানে টেন এইচ বি হবে তাহলে হচ্ছে এটা চাইলে আপনারা খাতায় হচ্ছে আমার সাথে সাথে করতে পারেন কেউ টোয়েন্টি টু হচ্ছে টোটাল ইউজেবল আইপি বেরই না করলাম অনেক বড় একটা নাম্বার হবে তাই না তাহলে হচ্ছে এটা ক্যালকুলেটার দিয়ে হিসাব করে আপনারা বের করে নিতে পারেন এক্ষেত্রে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস আমার যেটা হচ্ছে টেন ডট জিরো ডট জিরো ডট জিরো অর্থাৎ যেটা আছে সেটাই ব্রডকাস্ট যদি আমি হিসাব করি সেটা আমার বের হচ্ছে কত কেউ যেমন বলেন তো ব্রডকাস্ট কত বের হবে ব্রডকাস্ট কত বের হবে টেন ডট এ পাশে হচ্ছে দুই বেট সিক্সটি থ্রি হবে এখানে সিক্সটি থ্রি ডট বাকি গেলে তো দুইশো পঞ্চান্ন ডট দুইশো পঞ্চান্ন এটা ব্রডকাস্ট বের হবে মুখে মুখে হিসাব করা 
শিখতে হবে যত প্র্যাকটিস করবেন তত হচ্ছে দ্রুত বের করতে পারবেন ঠিক আছে বাসায় যত প্র্যাকটিস করবেন সাবজেক্ট মাসকে হচ্ছে কি নেটওয়ার্ক বিট আমার সব ওয়ান তার মানে আট বিট দুশো পঞ্চান্ন এখানে হবে আর এই দুই বিট চলে গেলে একশো বিরানব্বই হবে এখানে এখানে হবে জিরো মানে জিরো ঠিক আছে ক্যালকুলেট করে নিতে পারেন কেউ চাইলে এখন আসেন এই জিনিসটা বের হইল তাহলে হচ্ছে এই দুইটা অ্যাড্রেস তো ইউজ করতে পারবো না এই দুইটা হচ্ছে আগে এই বাদ এখন আসেন এই রেঞ্জে আমি আপনাকে বললাম আপনি হচ্ছে দুইশো চুয়ান্নতম ইউজেবল আইপি বের করেন আপনি খুব খুশি মতো হচ্ছে এটা লিখে দিলেন আমি আপনাকে বললাম যে আপনি আমাকে হচ্ছে দুইশো ছাপ্পান্ন তম আইপি টা বের করে দেন তাই না তখন আসলে কি হচ্ছে তখন কিভাবে বের করব এটাই তো প্রবলেম আমাদের তাই না এখন আসেন আমরা ছোটবেলায় যে ক্যালকুলেশন শিখছি যে আমরা কি করি এইভাবে হিসাব করে করে যাই একশো আটাইশ তারপরে কত থাকে চৌষট্টি বত্রিশ ষোলো আট চার দুই এক আটটা অক্টেটের জন্য আমরা কি করি এভাবে হিসাব করি তাই না मान বা ধরেন আপনার আমি বললাম আরও ওই দিকে যান এই পোর্শন সহ আপনি হচ্ছে এখন দেখেন আট নয় দশ দশ বিট ধরে আমরা কাউন্ট করতেছি বলুন ষোলো পর্যন্ত কাউন্ট করেন তাহলে আপনি পরের আট ভোর পর্যন্ত এরকম টু টু করে কাউন্ট করে যাবেন না যেমন পাঁচশো বারোকে দুই দিয়ে খুন করলে কি হয় আমার এক হাজার চব্বিশ হয় এভাবে আমরা যাবো না এই হিসাবটুকু বুঝছেন একশো আঠাশের পরে কত হয় যে এই যে এই সিরিজ অনুযায়ী যে লিখতাম দুই দিয়ে করে গুণ করে এককে দুই দিয়ে গুণ করে টু টুকে দুই দিয়ে গুণ করে ফোর এইট তারপর সিক্সটিন থার্টি টু সিক্সটি ফোর ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি এইট এভাবে দুই দুই করে গুণ করে যেতাম এ পর্যন্ত কি বুঝতে পারছেন সবাই জি ম্যাম ওকে তাহলে দেখেন এখানে আমার আট বিট আছে এই আট বিট সহ এই পরে আরও তিন বিট নিয়ে টোটাল তেরো বিট এখন আমি লিখছি তেরো বিটের জন্য যদি আমি এইটুকুকে কাউন্ট না করি যদি বলি সেকেন্ড পোর্শন নিয়ে আমি শুধু কাউন্ট করি করব তাহলে সেকেন্ড পোর্শন অনুযায়ী কি এই দুইশো ছাপ্পান্ন ওর জন্য কি এক নাম্বার ঘর না पजिसन ह ওইটার মতো করে যদি হিসাব করি আর হচ্ছে এটা আপনার ইয়া হচ্ছে এক নাম্বার ঘর হচ্ছে এটার মতো করে যদি আমি এই পোর্শনটুকুর জন্য লিখতে চাই তাহলে হচ্ছে কি শুরু তো এক দিয়ে শুরু হয় তারপরে দুই দিয়ে শুরু হয় যদি শুধু ইন্ডিভিজুয়ালি এই চাঁদটা নিয়ে আমি চিন্তা করি আগের আট বিট নিয়ে তাহলে হিসাবে আমার এটা এক নাম্বার পজিশন এটা আমার দুই নাম্বার পজিশন তারপরে এদিকে হবে চার নাম্বার চার নাম্বারের উপর লেখা থাকবে এক হাজার চব্বিশ সরি এটুকু কি বুঝতে পারছেন কি বলছে জি ম্যাম ওকে এটুকু বুঝে গেলে আপনি ম্যাথ বুঝে গেছেন এখন আসেন আপনাকে আমি দুইশো ছাপ্পান্ন তখন বের করতে বলছি এখানে তো আমি কি করতে পারতেছি না দুইশো পঞ্চান্ন বেশি লিখতে পারতেছি না তাহলে আমি এই আগের পোর্শন সহ কাউন্ট করব আগের পোর্শন আমার দুইশো ছাপ্পান্ন কোথায় আছে এই জায়গায় আছে এই যে দুশো ছাপ্পান্ন আগের পোর্শন সহ যদি আমি কাউন্ট করি একটা বিট বাড়াই নিয়ে এবং এই দুশো ছাপ্পান্নটা যে এখানে আছে 
ওর অক্টেটে ও কত নাম্বার পজিশনে আছে এই যে এক যে লিখছি একের জায়গায় আছে তাহলে আমি যেটা করবো দুশো ছাপ্পান্নতম বিট বের করার জন্য আমার এটা ছিল কি টেন ডট জিরো ডট দুশো ছাপ্পান্নতম বের করতেছি দুশো ছাপ্পান্ন তোমার এখানে মিলতেছে এবং এই অক্টেটের এই দুশো ছাপ্পান্ন আছে পুরাটা নিয়ে করলে এই এক নাম্বার ঘরে তাহলে আমি এখানে ওয়ান লিখবো ওয়ান ডট জিরো কারণ এই পোর্শনে আমি কোনো কিছুই আমার নেওয়া লাগে না এক্সট্রা যোগ মিলানোর জন্য আমরা নর্মালি কি করতাম সেই সেই ঘরের নিচে ওয়ান লিখতাম যেগুলো যোগ করলে কি হতো আমার কাঙ্ক্ষিত নাম্বারটা ম্যাচ করতো রাইট বের করতেছি দুশো ছাপ্পান্নতম এইখানে ওয়ান লিখলে দুশো ছাপ্পান্নতম মিলে যাইতেছে এই আগের পোর্শনের জন্য আমি জিরো লিখব আমি তো আর অবশ্যই শুধুমাত্র তিনটা ঘর নিয়ে হচ্ছে একটা আইপি ভার্সন ফোন লিখতে পারবো না তিনটা অক্টেট নিয়ে আমার চারটা অক্টেট নিয়ে লিখতে হবে এবং আমার এই চতুর্থ অক্টেটে তো সব জিরোই হয়ে যাইতেছে দ্যাট মিন্স এই অ্যাড্রেসের জন্য আমার হচ্ছে দুশো ছাপ্পান্নতম আইপি হচ্ছে আমার এই ওয়ান ডট জিরো এবং এটার ইয়া কি ছিল টেন এখন বলেন কে কে বুঝেন নাই मिलईमी এখন দুইশো ছাপ্পান্ন নিচে যদি ওয়ান লিখি দুইশো ষাট থেকে দুইশো ছাপ্পান্ন বিয়োগ করলে কি আরও চার থাকে না হাতে মিলে তো নাই সেই চারটা আমি এইখান থেকে নেব এই এই এটার নিচে হচ্ছে দেখেন এটা আর এইটা এই দুইটা যোগ করলে কি আমার দুইশো ষাটতম হয় না এই দুশো ছাপ্পান্নর চার যোগ করলে দুশো ষাট হয় না জি ম্যাম এখন এটাই আমার আইপি এখন এটাকে আমি কিভাবে লিখতে পারি এই আইপিটাকে টেন ডট জিরো ডট এই যে দুইশো ছাপ্পান্নকে যোগ করলে এবং এটাকে যোগ করলে আমার হচ্ছে তাহলে হচ্ছে আমি এই দুইশো ছাপ্পান্ন তো এই অক্টেটের জন্য ওয়ান জাস্ট যখন আপনি আগের পোর্শন দিয়ে চিন্তা করেন তখন আপনাকে ডাবলভাবে চিন্তা করতে হয় কত যোগ করলে কি হচ্ছে এবং এই অক্টেটের কোন জায়গায় আছে কারণ আমরা আসলে এই অক্টেটের বা নিচের যে নাম্বারটা অলওয়াইজ আমরা হিসাব করি কি আট বিট আট বিট ধরে তো এখন দেখেন এই দুইশো ছাপ্পান্নটা এক নাম্বার জায়গায় আছে এটার জন্য আমি এই যে ওয়ান লিখছি ডট আমার তার একটা বাকি আছে চার এ পাশে কি চার আছে না এই চারটাকে আমি লিখে দেবো এখানে যখন আমি এই অ্যাড্রেসটা লিখতেছি তখন এটা আমার দুইশো ষাটতম ইউজেবল আইপি হচ্ছে छयू लिखे देवे जो थे এখন আপনি বলতে পারেন ম্যাডাম ছয় হইলো কিভাবে এই পরের অক্টেটে কত কত নিচে ওয়ান লিখলে ছয় হয় বলেন কত কত নিচে লিখলে ছয় হয় ফোর আর টু নিচে ওয়ান লিখলে ছয় হয় আবার এদিকে ফোর আর টু নিচে যখন ওয়ান ওয়ান লিখতেছি সেটা তো বাইনারি হচ্ছে ওই ওয়ান ওয়ানকেই যখন আবার আমি ডেসিমাল করতেছি এই চার আর দুই যোগ করলে তো ছয় হয় ঘুরে ফিরে এক কথায় এখানে আমি ডাবল ক্যালকুলেশনের প্যারা আপনাদের দিয়ে নেই জাস্ট যেটা করবেন এই পোর্শনে নাম্বার বসানোর পরে ভিউক করে যেটা থাকবে সেটা জাস্ট আপনি হচ্ছে এই পরের অক্টেটে লিখে দেবেন ভিউক করে যেমন ধরেন এখানে আমার লিখলে ওয়ান লিখলে দুশো ছাপ্পান্ন হচ্ছে ওয়ান আমি লিখে দিচ্ছি এখন আমার বের করতে হচ্ছে দুশো বাষট্টিতম এখন আমি ওয়ানটা লিখছি তো এই দুশো ছাপ্পান্নর জন্য দুশো বাষট্টি থেকে দুশো ছাপ্পান্ন আমি এখন বিয়োগ করব বিয়োগ করে আমার যেটা থাকে জাস্ট হচ্ছে পরের অক্টেটে আমি সেটা বসাই দেবো বিয়োগ করলে আমার ছয় থাকে আমি শুধু ছয় বসাই দিয়েছি এই জায়গায় क्लियर सेम जिन आपनारा बोली धरें आपनी 
আরেকটা দেখাই দুইশো পঁয়ষট্টি তম বের করবেন টেন ডট জিরো ডট দুশো ছাপ্পান্নর জন্য ওয়ান লিখলাম দুশো পঁয়ষট্টি থেকে দুশো ছাপ্পান্ন বিয়োগ করলে কত থাকে কত হয় পঁয়ষট্টি থেকে ছাপ্পান্ন বিয়োগ করলে নয় হয় না সেই নয়টা শুধু এখানে লিখে দেবো এই আমার দুশো পঁয়ষট্টি তম ইউজেবল আইপি এই এই রেঞ্জের জন্য বা যে আইপিটা গিভেন আইপিটা আমার দেওয়া আছে কোশ্চেনে ম্যাম অনেকে মেসেজ দিতেছে যে বুঝতেছো না ম্যাম এখানে যদি 512 হইতো তাহলে কি আমরা 512 থেকে বিয়োগ করতাম কোনটা 512 512 হইলে দেখেন কি হয় যদি বেশি হয় মানে আমরা ইয়েস 512 বেশি হইলে 512 নিচে 1 লিখতেন 512 নিচে 1 লেখা মানে এই দুই নাম্বার আছে তাহলে সেখানে আপনাকে কি লিখতে হচ্ছে 2 লেখা হচ্ছে মানে এটা নেওয়া মানে কি দুই নাম্বার পজিশনে আছে এটা তাই না আপনি 2 ডট দিয়ে 512 থেকে বিয়োগ করে যেমন ধরুন 560 তম ইউজেবল আইপি এর কথা যদি আপনারা আমি বলি তাই না অনেকে যারা বুঝতেছে না তাদেরকে ভয়েস রেজ করতে বলেন একজনের হয়ে আরেকজনের বলার কোনো প্রয়োজন নাই যার চারটা সে সেই বলেন দেখেন পাঁচশো ষাট তমটা বের করবো টেন ডট জিরো এই পর্যন্ত দেখেন আমাদের ফিক্সড আছে এই অক্টেটে কিন্তু হাত দেওয়া লাগতেছে না আমরা শুধু এই দুইটা অক্টেট নিয়ে কাজ করতেছি রাইট মানে ষোলো বিট নিয়ে এখন আসেন পাঁচশো ষাট আমার কোথায় আছে কত কত যোগ করলে পাঁচশো ষাট হয় পাঁচশো বারোর নিচে ওয়ান লিখতে পারি একটা বাকিটুকু বিয়োগ করে লিখে দিবেন এই অক্টেটের জন্য এখন পাঁচশো বারোর নিচে যদি আমি ওয়ান লিখি শুধুমাত্র এই অক্টেটের জন্য ম্যাম ওয়ান কেন লিখবো পাঁচশো বারোর নিচে ওয়ান বলতে আপনার হিসেবে বোঝাচ্ছি এই অনুযায়ী তো হচ্ছে আপনার দুই নাম্বার পজিশনে আসে জাস্ট এটার নিচে নিচে যদি টু লিখি পাঁচশো বারোর জন্য আপনি টুই লিখবেন ঠিক আছে মানে দুই নাম্বার পজিশনে আছে তাইলে হচ্ছে লিখবেন টু ডট আর বিয়োগ করলে যেটা থাকে সেটা শুধু লিখে দেবেন এখানে এখন আপনাকে আমি কেন বললাম যে ওয়ান লিখবেন এগুলোতে নর্মালি আমরা বাইনারি থেকে ডেসিমালে কনভার্ট করার সময় যেটা যেটা যোগ করলে মিলতেছে সেটা সেটা নিচে ওয়ান লিখতাম না সেই হিসেবে ওয়ান বলছি বুঝতে পারছেন ওইটা আপনি আপনার মতো শিখে নেন বাইনারি টু ডেসিমাল ডেসিমাল টু বাইনারি এখন তো আর শিখাই দেওয়ার কিছু নাই তো আপনি যদি এই অক্টেটটা ইন্ডিভিজুয়ালি চিন্তা করেন এটার মতো করে তাহলে হচ্ছে এইখানে ওয়ান মানে হচ্ছে দুশো ছাপ্পান্ন যখন আপনি হোল একটা ষোলো বিট নিয়ে কাজ করতেছেন নট এইট বিট তখন আপনার এটা হচ্ছে কি দুশো ছাপ্পান্ন আর এটা হচ্ছে কি এই টু এবং হচ্ছে এক হাজার চব্বিশের কথা চিন্তা করলে কি হবে ফোর হবে একটু বুঝতে থাকেন এটা দেখেন কি বললাম ভালোভাবে বোঝা যাইতেছে আর কি তাই না এবং এক হাজার চব্বিশকে যদি আপনি আবার ডাবল করতেন এক হাজার চব্বিশের ডাবল কত আসে সেটাকে তার নিচে আবার আপনি কি লিখতেন এইট লিখতেন তার এটাকে আগের অক্টেটের সাথে কম্পেয়ার করে নিচে এগুলো লিখতেছে যাতে আইপি লেখাটা আমাদের সুবিধা হয় আর কি ক্লিয়ার আমার কথা নাকি এখনো কনফিউশন আছে যাদের কনফিউশন ছিল সাবির हिसाब कर দেখেন লাস্টলি আমি বলতেছি আমরা যখন আট বিট নিয়ে হিসাব করি আই থিঙ্ক এগুলো আমি একটু ফাঁকা ফাঁকা করে লিখলে আমাদের আরও বুঝতে সুবিধা হবে এই যে দেখেন আট বিটের জন্য হিসাব করতেছি যখন তখন এইভাবে তো আমরা ছোটোবেলায় বাইনারি টু ডেসিমাল ডেসিমাল টু বাইনারি এভাবে হচ্ছে আমরা হিসাব করা শিখছি রাইট আট বিট করে নর্মালি হিসাব করে করে লিখি কিন্তু যখন আমরা দুইশো পঞ্চান্নর বেশি ইউজেবল আইপি বের করতে চাই আমাদেরকে আগের অক্টেট অর্থাৎ শুধুমাত্র আট বিট নিয়ে হিসেব করলে চলে না তখন আমাদের আগের যে অক্টেট আছে সেটা নিয়েও আমাদের চিন্তা করতে হয় তো সেই হিসেবে যেটা হয় যখন আমরা আট বিটের বেশি নিয়ে চিন্তা করি এখানে আমার আট বিট আছে এখানে হচ্ছে নয় দশ এগারো যখন এই পুরা একটা চাঙ্ক নিয়ে চিন্তা করি আট বিটের বেশি 
তখন আমাদের লেখার সুবিধার্থে তো আমরা এটা উপর দিয়ে লিখি দুই বিট যখন দুইটা চাঁক নিয়ে বা দুইটা অক্টেট নিয়ে কাজ করি তখন আমরা হচ্ছে দুইশো পঞ্চান্নর বেশি কাউন্ট করে উপর দিয়ে বাট আলটিমেটলি যখন আপনি আইপি লিখতে যান তখন আপনাকে কিন্তু আট বিট আট বিট করে হিসাব করতে হয় কেমন সেটা যে এই আট বিটের জন্য আমি দশ লিখে দিলাম পরেরটা আমার ফিক্সড চেঞ্জ হচ্ছে না হিসেব অনুযায়ী এটা কিন্তু আমার তিন নাম্বার অপটেট এখন তিন নাম্বার অপটেটে বের করতে বলছে আমাকে দুইশো ষাটতম আইপি দুইশো ছাপ্পান্ন নিচে একটা ওয়ান লিখব বা দুইশো ছাপ্পান্ন নিব আর হচ্ছে চার এই দুইটা মিলে কি হচ্ছে আমার দুইশো ষাট এখন দুইশো ছাপ্পান্ন যেখানে আছে তার নিচে আসলে কি লেখা আছে এবং নিচে যেটা লিখতেছি এই কম্পারিজনে লিখতেছি ওয়ান টু ফোর এইট ষোলো আমি আবারও বলতেছি যখন আমরা আট বিটের বেশি নিয়ে হিসাব করি তখন আমাদেরকে ইয়া করতে হয় আপনার হচ্ছে কি বলে এটাকে ডাবলভাবে চিন্তা করতে হয় একবার ষোলো বিট ধরে চিন্তা করে এগুলো লিখি আর একবার একে ইন্ডিভিজুয়াল একটা চাং ধরে এক দুই তিন চার এগুলো লিখি নিজ দিয়ে কেন লিখে এখন বুঝতে পারছেন ক্লিয়ার এই কথা বলেন বুঝতে না পারলে বলেন জি ম্যাম বুঝছি আমি জানি বুঝেন নাই কিন্তু তারপরে ম্যাম আচ্ছা এই এখন যদি 1024 এর বেশি যেটা হবে তার নিচে কি আমরা 8 লিখব यस 8 হ্যাঁ এবং 1024 কে 2 দিয়ে গুণ করে যেটা হবে সেটা লিখব উপরে হ্যাঁ বুঝতে পারছি এখন ক্লিয়ার সবাই এবং আইপি টা লিখে কিভাবে এখন দেখেন দুইশো ছাপ্পান্ন লাগতেছে দুইশো ষাট মিলানোর জন্য দুইশো ছাপ্পান্ন নিচে আসলে আমার থিওরিটিক্যালি ওয়ান হয় তাহলে এই অক্টেটের জন্য ওয়ান লিখব লিখে এই অক্টেটের ভেজাল শেষ দুইশো ষাট থেকে দুইশো ছাপ্পান্ন চলে গেলে আমার আরও চার থাকে সেই চারটা বিয়োগ করে যেটা থাকে শুধু এটা লিখে দেব এবং এই চারটা হচ্ছে আমার এই লাস্ট যে অক্টেট সেইটার মধ্যে পড়ছে এবং দুইশো পঞ্চান্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত এইখানে আমরা এভাবে বিয়োগ করে করে লিখতে পারি ক্লিয়ার হয়েছে সবার বলেন তো দেখি কার কোথায় কনফিউশন আছে কারো কোনো কনফিউশন নাই ওকে কারো যদি কোনো কনফিউশন না থাকে সবাই চ্যাট বক্সে পাঁচশো ছিয়াশিতম আইপিটা লেখেন তো এই রেঞ্জের সবাই পাঁচশো ছিয়াশিতম আইপিটা লিখি পাঁচশো ছিয়াশি তোমার আইপিটা লিখি সবাই চ্যাট বক্সে হিসাব করে আই এম ওয়েটিং দেখেন সবাই এই সবাই একটু আইপিটা লেখেন তো দেখি কত হয় চ্যাট বক্সে মাত্র দুইজন লিখছে সবাই লাবণ্য লিখেন বাকিরাও লিখেন বাকিরা সবাই লিখেন বাকি বাকিরা কোথায় ক্লাসে উনিশ জন আছেন সবাই যদি পড়া বুঝেন লিখতে পারতেছেন না কেন ম্যাম ঘুমাইতেছে এটা সবাই না লিখলে হচ্ছে যারা যারা লিখবে না তাদের অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়া হবে না আজকে যারা যারা এখানে লিখবে না কত হবে তাদের অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়া হবে না আজকে আমাকে তো দেখতে হবে যে আমি যে পড়ালাম আপনারা এটা বুঝতে পারছেন কি না ম্যাম আমার একটা ম্যাথে প্রবলেম ছিল ওকে দাঁড়ান এটাকে দেখে নেচ্ছি
ম্যাম সবারই তো সেমই আসছে তাইলে হয় নাই কেন ওকে আমাকে রোমা আক্তার আপনি একটু এক্সপ্লেন করেন কিভাবে আসলে টেন ডট জিরো ডট টু ডট সেভেন্টি ফোর হয়েছে আপনি এখানে অ্যান্সার যে অ্যান্সারটা লিখছেন আমাকে একটু বলেন তো এটা কেন হয়েছে না কিভাবে হয়েছে আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে পাঁচশো ছিয়াশি তম আইডি আইপি সরি আইপি এর জন্য পাঁচশো বারো পর্যন্ত আমরা যাব পাঁচশো বারোর বিট হচ্ছে টু এর জন্য টু লেক্স আর পাঁচশো ছিয়াশি থেকে পাঁচশো বারো বিয়োগ করলে যেটা হয় সেটা আমরা লাস্টে লিখে দিব চুয়াত্তর আপনাদের আর ইউজেবল আইপি বের করা আর আইপির এ রিলেটেড মেথে আই থিঙ্ক কারো কোনো প্রবলেম নাই ঠিক আছে পসিবল না আগে রক্ত এটা কিভাবে ভাগ ভাগ করে দেয় ওটাও আমি দেখাবো আপনাদের ঠিক আছে তো আপনাদের মেন ইয়া ছিল এটা আর সাজেশন আপনাদের দেওয়া হয়েছে আর কিছু ইনফরমেশন আমি একটু বলি আপনাদের আপনাদের দুইটা প্রেজেন্টেশন হবে হ্যাঁ এর মধ্যে হচ্ছে মিডের একটা ফাইনালের একটা মিড পরবর্তী আপনারা প্রেজেন্টেশনটা আপলোড করে দিবেন রেকর্ড করে যেখানে আপলোড করতে বলবো সেখানে আপলোড করবেন তার আগ পর্যন্ত হচ্ছে রেকর্ড করে রাখেন প্রেজেন্টেশনের টপিক হবে যে আপনি মিড পর্যন্ত আপনাদের আমি যা যা পড়াইছি ইভেন আপনি চাইলে ধরেন আপনার ইচ্ছা করলো আপনি হচ্ছে চেক সামের ম্যাথটা আমাদের এক্সপ্লেন করতেছেন করতে পারেন মিনিমাম ফাইভ মিনিট ঠিক আছে প্রেজেন্টেশনের লেংথ হবে মিনিমাম ফাইভ মিনিট উপরে আপনি যতটুকু এখন বলতে পারেন ইন্ডিভিজুয়াল প্রেজেন্টেশন আর যা যা পড়ানো হয়েছে এখান থেকে যে কোনো একটা টপিক সিলেক্ট করে আপনি হচ্ছে প্রেজেন্ট করতে পারেন রেকর্ড করে রাখেন যখন আপলোড করতে বলবো তখন আপলোড করবেন সেকেন্ডলি হচ্ছে আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট এবং ল্যাব রিপোর্টস আমাদের টোটাল সাতটা ল্যাব রিপোর্ট হবে সাতটা ল্যাব হয়েছে সাতটা ল্যাব রিপোর্ট কিছু ম্যানুয়াল যেগুলোর ম্যানুয়াল প্রয়োজন সেগুলো হচ্ছে পোর্টালে আপলোড করা হয়েছে আর ল্যাবে বিভিন্ন সময় আপনাদের ল্যাব প্র্যাকটিস হিসেবে যেগুলো দেওয়া হয়েছে প্লাস আপলোড করা হয়েছে সেগুলার ম্যানুয়াল নাই আপনারা সেগুলো যেটা করবেন আপনাদের যে কনফিগার করলেন সেই কনফিগারেশনের আপনার পিং করার যে রেজাল্টটা রিপ্লাই আসতেছে আপনার ডিভাইস টু ডিভাইস সেটার একটা স্ক্রিনশট প্রিন্ট করে হার্ড কপির সাথে অ্যাটাচ করে দেবেন এবং হার্ড কপি বলতে এ ফোর পেই যে আপনি যে কনফিগার করতেছেন যেমন ধরেন বেসিক একটা রাউটার কনফিগারেশন করতেছেন রাইট সেটার উপর আপনি এখন একটা ল্যাব রিপোর্ট লিখবেন আপনি যে টপোলজিটা ড্র করে বেসিক রাউটারটা কনফিগার করলেন সেটার রেজাল্টের তো একটা স্ক্রিনশট অ্যাটাচ করবেন এখন থিওরি পোর্শন আপনি কী লিখবেন অ্যাকচুয়ালি থিওরি পোর্শনে একটা রাউটার কনফিগার করার জন্য যে স্টেপগুলো আছে বেসিক ডিভাইস কনফিগার করার জন্য যে স্টেপগুলো আমি আপনাদের শিখাইছি যে এই স্টেপের পর এই স্টেপ এভাবে হচ্ছে আপনি করবেন সেটা যতটুকু পারেন আপনি লিখে দেবেন এবং যে যে কমান্ড ইউজ করছেন যে যে স্টেপে যেখানে কনফিগার করতে গিয়ে যে কমান্ড ইউজ করছেন সেটা লিখে দেবেন হার্ড কপিতে এটা লিখবেন হাতে এ ফোর পেজে অ্যান্ড কনফিগার করার যে রেজাল্ট সেটার স্ক্রিনশট নিয়ে প্রিন্ট করে অ্যাটাচ করে দেবেন ওইটার সাথে এভাবে সাবমিট করবেন যেটা করবেন 
আপনারা হচ্ছে মিড এক্সাম তো আপনাদের ইসে বাইশ তারিখে এক্সামের আগে হচ্ছে সাবমিট করবেন আর কি যেটা ছিল আপনাদের অনেক সময় হয় না যে ইউনিভার্সিটির কভার পেজ আছে সেটা হচ্ছে আপনি দিয়ে দেবেন আর কি কভার পেজ দেখে যেন অ্যাটলিস্ট মানে কভার পেজটার উদ্দেশ্য কি আমি যেন আইডেন্টিফাই করতে পারি যে এটা কোন আইডি থেকে আসছে কত নাম্বার ল্যাব রিপোর্ট টাইটেলটা কী ল্যাবের যেমন ধরেন আপনি বেসিক রাউটার কনফিগারেশন করছেন যেদিন তার টাইটেল হবে কি বেসিক রাউটার কনফিগারেশন টাইটেল বেসিক রাউটার কনফিগারেশন দেন আপনার ইনফরমেশন বুঝতে পারছেন মানে নর্মাল এরকম হয় সাতটা ল্যাব করছি ওই সাতটা ল্যাবের মানে একটু একটু বলে গেলে ভালো হয় বিকজ আমাদের না এক্স্যাক্টলি মনে নেই আমরা তিনটার কথা এক্স্যাক্টলি মনে করতে পারতেছি মানে তিনটা যে ল্যাব রিপোর্ট কিভাবে হবে বাকি বলে ইআরপি তে দেখেন আপলোড করা আছে ল্যাব সেকশনে তিনটা না তো চারটা এক আর দুই তো सेम মানে প্রথমটাই তো 1 আর 2 হবে তাই না ম্যাম यस ম্যাম তাহলে প্রথমটাই 1 আর 2 হবে তাহলে একসাথেই 1 আর 2 দিব হ্যাঁ ওটা একসাথে দিবেন 1 আর 2 একটা ক্লাস ফুল আইপি এর জন্য আর একটা ক্লাসলেস এই গেল দুইটা তারপরে যেটা ছিল আপনারা হচ্ছে ইয়া করবেন এই ট্রান্সমিশন মিডিয়ার জন্য সেটা ম্যানুয়াল আপলোড করা আছে তারপরে আপনাদের কি ছিল বেসিক রাউটার কনফিগারেশন ছিল সেটার জন্য আপনাদের একটা প্র্যাকটিস আপলোড করে দিয়েছিলাম সেটা অনুযায়ী করবেন দেন হচ্ছে আপনাদের দেখেন প্রত্যেকটা ল্যাব শেষ আমি আপনাদের কিছু টাস্ক দিতাম মনে আছে এটা কি মনে আছে ওই টাস্কটাই আপনাদের রিপোর্টে আসবে আর কি টাস্কের রেজাল্ট আছে যেগুলো আপনারা আমাকে এতদিন মেইলে পাঠাইছেন সেটার হার্ড কপি এখন কি ম্যাম ওগুলো কিভাবে দিব ম্যাম আমি তো মেইল করি নাই ওই যে বললাম যে কিভাবে দিবেন বললাম না যে আপনাকে আমি একটা টপোলজি দিয়ে দিছি সেটা হচ্ছে কনফিগার করে তার রেজাল্টটা স্ক্রিনশটে অ্যাড করবেন প্লাস আপনি ওটা কিভাবে করছেন কোন কোন কমান্ড ইউজ করছেন সেগুলো লিখে দেবেন রিপোর্টে আর কি থাকে আপনি কাজটা কিভাবে করছেন সেটাই তো তাই না ধরেন আপনি হোস্ট নেম সেট করছেন আপনার এই একটা কনফিগারেশন করছেন সেখানে হোস্ট নেম সেট করছেন তো আমি যখন প্রসেসগুলো লিখতেছি যে কিভাবে কাজটা করছি তখন এক নাম্বার বা স্টেপ ওয়ান দিয়ে লিখলেন যে টু সেট হোস নেম কোন কমান্ড ইউজ করছেন হ্যাশ দিয়ে হোস নেম এটা তো আপনি থিওরিগুলো লিখে দেবেন না জাস্ট হচ্ছে ওইটার একটা স্ক্রিনশট নিয়ে আসলে হবে এখন আমি ওটা কীভাবে বুঝবো যেটা আপনি আপনি নিজের স্ক্রিনশট নিয়ে আসছেন না আরেকজনেরটা ওকে আপনারা হচ্ছে শুক্রবারে পরীক্ষা দেন দেওয়ার পরে হচ্ছে তো আসবেন তো তখন হচ্ছে কারো এই ব্যাপারে কোনো কনফিউশন থাকলে সরাসরি আমার কাছে এসে বুঝে নিয়ে যান সেটাই যে একটু আগে বলতেছিলাম যে এইভাবে হচ্ছে কনফিগার করবেন ইয়া করবেন আর কি লিখবেন ম্যাম একদম লাস্ট যে ল্যাব রিপোর্ট ইয়া ল্যাব ক্লাসটা হইছে ওইটা তো ভার্সিটিতে মানে অফলাইনে ক্লাস হইছে ওইটা তো কি করব ওইটার ওইটার ইয়াটা হচ্ছে কেন আপনি হচ্ছে ইয়া করেন নাই আপনাদের ওখানে তো অনেকে আমাকে মেইল করছে আপনি মেইল করছেন না না ওই লাস্ট যে ক্লাস ছিল ওইটা তো অফলাইনে হইছে আমি তো এদিন অফলাইনটা তো মেইল করার কথা ছিল সবাই তো মেইল করছে আপনি মেইল করেন নাই আমি তো যাই নাই ক্লাসে ওকে ফাইন এইজন্য করেন নাই ঠিক আছে টোটালি হচ্ছে আপনারা এই যে অনেকে তিনটা চারটা মনে করতে পারতেছেন কিন্তু ল্যাব কিন্তু সাতটাই হইছে সাতটা প্র্যাকটিসই আছে এবং হচ্ছে ফয়সাল তারপর জীবন ওনারা হচ্ছে কিন্তু সবগুলো সাবমিট করছে এই পর্যন্ত মেইলে এখন ওগুলাই হচ্ছে হার্ড কপিতে করবেন ম্যাম আমিও তো দুইটা করছি খালি লাস্ট ঠিক আছে সবাই একটু অ্যাটেন্ডেন্স দেন হ্যাঁ আমি নাম ডাকতেছি অ্যাটেন্ডেন্স দেন সবাই